another vlog or easy recipe that I am going to share to you the trending tuna pie bread. Ayan, isi-share ko sa inyo kung paano ko gawin ang aking tuna pie bread trending to sa Pilipinas dahil nga siguro sa sa situation nila ngayon na sa nasa bahay lang sila, naka home quarantine lang sila. So bale um, pagkas ito yung tuna, ilalagay lang natin siya sa isang bowl. At yung, at kung yung mga may malalaking chunks, siguro mas okay na durugin nyo, or depende sa inyo kung ano yung gusto nyo, pero sa akin, mas gusto ko yung ganyan lang siya. At onions, means onions, yan, means onions, and after the carrots, i-mix lang natin siya. And after nito, ang tuna spread. Ayan, pinili ko tong tuna spread since naman tuna pie ang ang gagawin natin was ano ko na tong tuna tuna spread or um ano ba sandwich spread, pwede na rin 'yon. At kung wala naman kayong tuna spread or sandwich spread, Pwede, pwede na rin yung mayonnaise. Mas pinili ko to kasi may flavor na siya eh. So, mag-add to ng flavor sa ating tuna. So, ayan. Mga ganyan lang. At haluin lang natin siya. Let's mix it. I-make sure lang natin na nakaano talaga nahalo na talaga siya ng maigi. Parang even nung parang even yung pagkakahalo natin. So, kung pwede kung, so kung sa tingin nyo kulang pa yung tuna spread nyo, pwede din tayo ulit maglagay. Mag-add on lang kayo. Depende naman sa lasa ninyo or sa gusto ninyo. Kung alam nyo parang kulang or ano, ba diba? Mag-add lang kayo ng konti. Yan. At after nating i-add, okay na siguro yan. Ayan. So, it's done. At wait. Mahaluan ko lang siya ng konting black pepper. Para for another, para sa ano. Additional flavor din siya eh. Lalo na sa mga black pepper lover, ba? Diba? So, ayan. Pwede na to. Isi-set aside natin siya. After natin i-mix yung pang palaman ng tuna pie natin, ang, ang next step natin is magpuflate na tayo ng bread. Ayan. Ito nang tasty sa amin. Ganito yung itsura. Same lang din sa Pilipinas yung tasty dito sa Korea. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan, if flatten natin siya. Take note guys, malinis po tong table ko. So ayan. If flatten lang natin siya using the roll pin. Hindi ko na tatanggalin yung gilid niya. Hindi ko na siya tatanggalin kasi sayang naman. Pwede na natin siyang i-add ng ganyan. Ayan. Ikakan na lang natin siya. Back and front. Ayan, magkabilaan lang para equal yung pagka-flat ng bread natin. At hindi tayo mahirapan sa pag-roll mamaya. So, ganyan lang ka-easy. Ayan, flat na siya. Kung alam yung meron pang part na hindi pa flat, i-roll nyo lang siya, tas ganyan siya. So, magiging ganito nung itsura niya. At, continue lang natin yung ganitong procedure. Ayan. So guys, ang next step natin is mag ipapalaman na natin yung ginawa nating tuna spread kanina at ilalagay na natin siya sa tinapay. I-roll na natin siya sa tinapay at bago natin ilagay yung palaman, maglagay lang tayo ng egg wash 
dito sa gilid ng bread natin. Ayan, para dumikit siya ng, ma ng maigi at hindi siya masyadong bumuka, ba? Diba? Lalagay lang tayo niyan. Ayan, sa gilid. So, after niyan, maglalagay na ako ng cheese dito. Sliced cheese. Even cheese ang gamit ko. At next is yung ginawa nating palaman. Ayan. Um, wag lang natin pupunuin yung paglagay ng tuna spread kasi para hindi siya lumobo masyado or lumabas sa tinapay. Kasi ba diba, pagka ano natin, ayan. At after nyan, iro-roll na natin siya ng nakaganyan. ba diba? And, so ayan na, na roll na natin. Gagamitin natin ang ating tinidor para sa paglock nito. Igaganan lang natin siya, guys. Ipaplatin lang natin siya using this one. Ganyan. Igaganan lang natin siya, guys. Parang empanada style, ba? Diba? If kumagaala kayo, baka magkaroon ng butas, okay lang kasi makukover naman yan ng ating breadcrumbs. Makukover natin yan ng breadcrumbs. Ayan, ganyan na siya. So, ayan, ganito nung shape ng ating tuna pie bread. Ganyan lang siya. And after nyan, so, ayan, kung magkaroon man siya ng butas, like ng ganyan, don't worry kasi matatakpan siya ng ating bread crumbs later. So, ayan, after nyan, ilagay na natin dito at same procedure. So, ayan. Ito na yung nagawa natin. I-egg wash lang natin siya at i-roll natin siya sa breadcrumbs and then i-fry na natin siya. So, guys, habang gagawin natin yung, ganit, yung next procedure, nagsalang na ako sa kawali ng mainit na mantika para pag after nito, i-fry na natin siya doon. At ito yung breadcrumbs na gamit ko sa mga taga-Korea. Ayan yung breadcrumbs natin dito. So, ayan, sinalin ko na siya dito. Ang next step na natin is ilalagay na natin siya dito sa egg. Ayan, papalibutan natin siya ng egg. And after nito, i-make sure nyo lang na lahat ng sides niya is meron. At ilalagay na natin siya dito sa breadcrumbs. Ayan. I-make sure nyo lang din na lahat ng sides is merong naanohan na siya ng breadcrumbs para yung mga butas butas na side is matabunan, makoveran natin. So, ayan. Okay na to. And after nito is ready na siya sa pag fry. So, ganun lang ang gagawin natin. Continue lang nung same procedure. Ayan. Painit na natin ang ating cooking oil. 
um, body, inulow heat na natin siya para hindi masyadong matusta. So, ayan ang kikita nyo, mainit na. So, start. i-drain na ulit natin siya. Ayan. So, ganyan lang, guys. Ipagpatuloy lang natin yung procedure, procedure na ginawa ko. So, bali, guys. After i-prime, ganito na ang finished product natin. Ang ating tuna bread pie. guys, we're done. Ayan na ang ating finished product na tuna bread pie. So, yay! So, ayan na guys. It's time to taste test. Titikman na natin ang ating version na tuna bread pie na trending ngayon sa Pilipinas. So, let's try. Ayan. Buksan na natin. Wow! Look guys, so oh, ang ganda. Wow, it looks so yummy. So, bali guys, ito ang ating itsura ng ating tuna bread pie. Wow, it looks so yummy guys. Ayan oh. So guys, ayan na ang ating tuna bread. Ayan na. Ito nung cheese. Kung nakikita nyo yun nung cheese, di ba? Ang ganda niya. Tapos, ito yung ito yung tuna pie niya, di ba? Ang ganda. So, so, it's time to taste test na talaga. So, mmm. Mmm. Ang sarap. Grabe. Mmm. Oh my God. Ang sarap. Mmm. Super malinamnam. Oh my God. Tapos nung cheese. Oh my God. Naglalaban nung cheese sa tuna spread na inilagay ko. Mmm! Ang sarap! Mmm! My God! Promise, ang sarap, guys! Oh! Perfect! Super lasa! Pwede yung pwede ito talaga. Perfect pang merienda. Ang sarap guys. Gawa na kayo. Grabe. Hindi kayo magsisisi talaga. Mm. Lalo na nung cheese. Ang sarap ng blending ng tuna spread at ng cheese ay oh, ang sarap daga. Kaya super trending to kasi napakasarap at napakadali lang gawin sa bahay. Within 30 minutes or 20 minutes, makakagawa ka na ng trending na tuna bread pie. So guys, if you haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. JK Vlogs and Kitchen and don't forget to click the notification bell so that you'll be updated for all my upcoming videos. So, thank you very much guys. See you soon on my next recipe. Bye!